Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala po menší odmlce naši milovanou Moniku Bentabetovou. Moni, ahoj, buď u nás vítá. Ahoj, Alžbětko, a vítám všechny diváky. A my vítáme tebe. Jak se máš? Mám se, jak se můžu mít v roce 8. No výborně, je to fičák, začalo to velmi, velmi živě, velmi energicky a já už sama o sobě jsem taková hyperaktivní, takže ta osmička mě k tomu ještě zase jako víc přidává, přidává, ale mám se skvěle, mám se krásně. A jsem moc ráda zase, že jsem přijela do Prahy. No určitě Praha ti svědčí, viď? Mám ráda Prahu. A nejenom Prahu, celou Českou republiku. Teďka jdu za dva dny do Brna zase a jsem ráda, že jsem tady. No, ty jsi začala osmičkou, že máme rok osm. A když si pozvu numeroložku, tak co jiného se můžu zeptat, než že jak vidíš letošní rok. A i když už jsme skoro na konci ledna, tak si budeme povídat? No určitě to, to je teprve začátek roku, prosím tě. A zajímá vás to? Dobře. Stoprocentně. <laughs> no, rok osm. Tak v rychlosti, ano. ano, ano. Z mého osobního pohledu rok 8 vlastně uh, má tři základní slova. Moc, hojnost a rovnováha. A když my pochopíme do hloubky tyhle tři základní slova, čísla 8 a roku 8, teďka nemá to nic společného s osobností, s lidmi, mm. jako s charakterem. Mm -hmm. Tohle je období, tohle je rok tak se nám bude dařit úplně skvěle. Protože rok 8 je rok naděje, rok uskutečňování se věcí, rok růstu, rok sebepoznání, rok propojení, rok poznání sám sebe, takže sebepoznání, protože když poznám sám sebe a vím, kdo jsem, tak v čem je největší síla, Alžbětko? V tom, když vím, kdo jsem. Ano. I moje stránky slabé, i ty silné. Najdu svůj vlastní střed. A když najdu svůj vlastní střed, tak mám co? Sílu. Mám, mám tu moc v uvozovkách. Protože někdo, když řekne moc, tak si někdy myslí, že to je špatný. Ale to není špatný. Protože my, když jsme bezmocní, tak se chováme špatně. My, když si nejsme sami sebou jistí, tak se chováme špatně. A vadí nám lidi, kterým se daří. Vadí nám lidi, který, kteří um, mají úspěch. třeba tu úspěch, nebo ano. tu pozitivní energii, nebo tu hojnost. Takže vlastně rok 8 je o tom, abychom zapracovali sami na sobě a propojili svůj vnitřní svět s tím vnějším světem. Abychom propojili neviditelný svět s hmotou. Mhm. Takže rok 8 je opravdu nádherný rok, mm -hmm. plný energie, plný, plný krásných věcí, plný růstu, takže prosím vás, máte se na co těšit. Ty ten rok vidíš daleko pozitivnější a silnější než ten, ty poslední roky, ty minulé roky. No rok sedm, to bylo o emocích a hodně určitě z vás si zažilo Vánoce, a Silvestra, jako vánoční svátky, velmi emoční, že hodně lidí se hádalo, hodně lidí, jako bohužel na Vánoce se hodně lidí jako dohaduje, že jo? i když jsou to teda svátky jako míru, lásky a pochopení, ale uh, většinou je to v takovým pnutí. No. A ten rok sedm, vím, že ty vánoční svátky hodně lidí mělo těžký, hodně hmm. těžký, protože to bylo o, o emocích. A ten rok sedm šel vlastně ke konci, kde jsme si museli všichni tak trošku sáhnout jako na to dno té emoce, abychom do té osmičky šli s tou nadějí, s tou krásou. Takže ta sedmička byla jako opravdu náročná. I co se týká jako života, hodně lidí si zažilo nesnáze, rozchody, změny, hmm. Hmm. nemoce, vysmě, proto ta odluka Alžbětko, že jo? Takže každý z nás si něco zažil a a mělo ho to právě posílit, aby do té osmičky šel zase úplně s jinou energii. Takže v podstatě je to rok rovnováhy, poměru sil. Ano. A někdo říká, že to je i rok spravedlnosti a pravdy. Jak to cítíš? Ty? Ta spravedlnosti a pravdy. Co je to spravedlnost a co je to pravda? Pravda, no. Alžbětko, z, z mého pohledu, pravda 
se nedá definovat nějakou definici. Pravda tu poznáš, když ji žiješ. Jako ty žiješ v pravdě, ale nemůžeš říct, že něco je pravda. My každý dáváme pravdu něčemu jinému podle našich filtrů. Že? My máme nějaký filtry v hlavě, podíváš se na něco a řekneš, to je určitě pravda, ale jako pro mě ano, pro tebe ne. Takže co je pravda? A spravedlnost, co je správně? Nevím. Takže já bych, já to se vám určitě ale chci říct, že to je rok, protože ta osmička, to je opravdu vesmírné, takové energické číslo. Mm-hmm. A záleží na vás, jakou energii si z toho roku vezmete. Protože každé číslo, že jo, má, buď to je hojnost, anebo je co? Nedostatek. Takže jestli uh, vy, záleží jenom na vás, jakou máte energii. A jestli vy vybrujete na výši a jste právě usměvaví, šťastní, veselí, tak si vezmete z toho roku to nejlepší. Mm-hmm. Já totiž jsem trošku proti takovým těm předpovědím úplně, jako že co nám přináší ten rok. Jsme to my, co si z toho roku něco máme odnést. A osmička je hlavně o tom, Alžbětko, taky ten rok osm, že přestaňte pořád přemýšlet, že co vám ten rok přinese, ale začne, začněte přemýšlet nad tím, co vy tomu roku chcete dát. Nebo do a toho dát, že jo? Do toho roku dát, nebo ano. co vlastně chcete přinést. Ano. A o tom je taky ta osmička, protože ano. kdekoliv ty si uvědomíš, řekneš slovo rovnováha, tak i v tom dávat, brát, umět, umět říkat ano, umět říkat ano. ne, odpočívat, pracovat, smát se, být smutný, milovat, anebo jako nemilovat, nebo jako... Ne, láska je ta nejdůležitější. Mm-hmm. A nebo si stěžovat, anebo pro to něco udělat. Přesně, že? přesně. Mm. Takže ten rok, jako opravdu, já bych řekla, že ten rok záleží jenom na vás. Ono se říká karma, že jo, osmička. Já to slovo úplně jako úplně nemusím. Ale ten rok osm je o tom, jak vy k němu přistoupíte, mm-hmm. tak on vám to vrátí. Nekonečno. Výborně. Takže prosím vás, záleží opravdu, jako v tomhle roce, já mám až z toho husí kuži, opravdu záleží jenom na vás. Mm-hmm. Takže já se snažím od začátku roku, ale vidím, že i vy tady a cítím tady úplně krásnou energii, takže si myslím, že... Taky se snažíme. Mm-hmm. My se snažíme pořád, ale <laughs> to z toho možná bude lepší. To bude stoprocentně lepší, bude, <laughs> bude, uvidíš. Jo, určitě, jo. Mm-hmm. Je. No a prosím tě, jak na tom budou osmičkáři, lidi, co jsou narozený v osmičce, budou mít ještě větší podporu těch no, energií to, to bude úplný fičák. To bude jako, mm-hmm, ono už ta osmička, jako když, uh, protože jestli jste negativní a právě vybrujete nízko, že jo, co je nízká vibrace, smutek, <coughs> závist, um, pocity viny, žárlivost, strachivost, strachy. Mm. Takže to je ta nízká vibrace. Mm. Takže ta osmička vám tomu určitě pomůže. Aby to bylo ještě horší. Takže je fakt důležitý žít v lásce, v pochopení, v, v tom, že někomu přeju, že prostě pomáhám. Že se nebojím. Že se nebojím. Prostě opravdu si na to dávat pozor. A v osmi a osmičky, jako sami o sobě, Vždycky, když je někdo to číslo toho roku, jakože když je někdo osmička, je v osmičkovém roce, je osmička v sedmičkovém roce, tak v tom roce se můžou maximálně realizovat. Mm-hmm. Může se jim dařit. Takže jestli máte nějaký sny nebo chcete něco vyzkoušet a myslíte si, že to je jako hazard, že byste neměli, nebo takhle, běžte do toho s tou dobrou energií, že chcete něco dát, s tím čistým záměrem mm-hmm. a potom uvidíte, co se bude dít. Mm-hmm. V pozitivním slova smyslu. Takže pozor na, na to, jakým způsobem k tomu přistupu. Čili jaké si to uděláš, takové to máš Přesně a to tak. se ještě násobí letos. Ano, stoprocentně. Jako nes, v tomhle roce to přesně je tak, jak říkáš. Tak jaké si to uděláš, takové to máš. Co vyšleš, to se ti vrátí, protože je to ten osmičkový ano, rok. Ano. Bumer. Takže já jsem otevřela prvního oči a ne... <laughs> říkám hurá. <laughs> a chtěla ano. bych to právě úplně všem jako 
Vysílám to nejlepší? Ano, vysílám to nejlepší, snažím se, i když samozřejmě, každému se můžou dít nějaké jako nesnáze chvilky, že jo, občas jako plačeme, zuříme, nadáváme, dobře, ale velmi rychle je důležité z toho zase se dostat na hru. Ano. Moni, ty si myslím čtyřka a já jsem někdy slyšela, že když je rok v sudým čísle, že všechna sudá čísla mají větší podporu toho čísla roku než ta lichá. Ty jsi čtyřka, viď? Ano, já jsem čtyřka. Já jsem čtyřka jako to osobní číslo. A že ta jo? osmička je vlastně násobek tebe. Mm-hmm. Osmička je násobek mě. A že když je sudý rok, říkala, tak že mají větší podporu. Když je ano, rok... je, to tak, je to tak. Vždycky, když je lichý rok, tak lidé, co jsou lichý čísla, mají větší podporu toho roku. A teďka, protože je vlastně osmičkový rok, mm-hmm. takže vlastně my, co jako například já jsem čtyřka, že jo, tady máme osmičky, že jo, dvojky a šestky, mají větší podporu toho roku, to určitě. Mm-hmm. A čtyřka je o, moje oblíbené číslo. No ještě a... by nebylo, když jsi čtyřka. No, právě. <laughs> Přesně tak, ale jako často... Často si lidé bojí čísla čtyři, protože může, protože číslo čtyři je takové, jak bych to řekla, takové silné číslo, které nosí ty ostatní. Je symbol. Že to jako židle, na kterou si každý může sednout. Přesně tak. Nebo stůl, hmm? prostě dává nebo, ty čtyři, nebo ty čtyři, víš, ty čtyři jo. základy, dává pořádek. Ano, ano. A právě protože dává ten pořádek, hmm. tak je to vlastně takové jakoby nejsilnější číslo. Ale zase je má stabilní, hraní, víc, je ano, je stabilní. stabilní. A má ty hrany, takový pichlavý hrany. Hmm. A z toho důvodu, když kolem té čtyřky, kolem toho stolu, když není kulatý, chodíte, tak se jako o něho můžete bouchnout nebo mm-hmm. zavadit. Mm-hmm. A co tím chci říct? To znamená, že ta čtyřka ne jako člověk, ale to číslo samo o sobě, kdykoliv, kdykoliv se objeví, tak je potřeba k němu přistupovat s respektem. Ale nemá lidi vystrašovat, protože mě často lidi píšou, Ježíš čtyřka, vy jste někde říkala, že když má někdo na drese čtyřku, takže je to nebezpečný. Ne, prosím vás, klid, klidek. Protože čtyřka je zase právě to, že vám může dát tu obrovskou sílu toho, že ten člověk vyhraje. Ale musí si zkontrolovat třeba zavázané kaničky, anebo jestli když jede na kole, jestli má dobře namazaný řetěz, aby nespadlo. Mm-hmm. Takže čtyřka, ale jsem čtyřka. Ale to je dobře, protože ono ti to fakt propůjčí takovou stabilitu a takovou, takový to propojení s hmotou, že prostě neulítáváš úplně nikam do neznáma, do vesmíru, víš, že, že prostě vždycky zaklepá, připomene, hele, holka, ty vysoké vibrace jsou úžasné, ale pojď na chvilku na zem. Mm-hmm, určitě, určitě je potřeba. Víš co, my tady v Čechách máme tak jako v ní v polidomí uloženo, že čtyřka byla nejhorší známka ve škole. Když si dostal pětku, tak to vždycky bylo takový jako si bylo, že něco jako fakt člověk vůbec nevěděl, anebo že nějak se lhal. Ale ta čtyřka bylo takový jako, že už je, že to, že ta nemusí být, jo. <laughs> Nic jsme nikdo ve škole čtyřku neměli rádi, ale. A mu chudák to tady schytala, ta čtyřka. Mm-hmm. U nás přechá, protože prostě do trojky to bylo dobrý, čtyřka už hodně špatný, a pětka, no tak to už. To si představ, že v Itálii se známkuje od jedničky do desítky. Takže, Takže čtyřka nej, je tam nejvíce, na dobré pozici ještě ne, pořád. Ne, no, prá, no právě, že jako nejlepší je desítka a nejhorší je jednička. Jo takhle. No, to bylo to desítku, desítku nedávají nikomu, to říkají, že jenom pán Bůh. Aha. No, takže tam se známkuje vlastně od devítky dolů. No ale čtyřka to už většinou, jako to jsou, jako še, se dává šestka, že jo. To je jako šestka, jako čtyřka. Je to jako zvláštní. A to je právě tak jako zvláštní, mm-hmm. že každý, víš, na, na, na celém světě se prostě přidává ta hodnota podle těch určitých filtrů toho státu, toho města, mm-hmm. že jo, to, mm-hmm. těch zvyků, to jo. každý to číslo. 
ale chtěla jsem říct takovou věc právě, že co se týká čísel, že opravdu všechny čísla jsou krásný, Alžbětko. Mm. Nejsou špatný čísla, ano. nejsou ano. šťastný čísla, nejsou nešťastný čísla. Nebo takhle lépe. Všechny čísla jsou šťastný. Ano. Takže když někdy mě třeba někdo napíše, víte co, já jsem se narodila s karmickou zátěží mého datumu narození. No a když přijdou, tak já říkám, prosím, a to vám řekl kdo. Ono je to totiž velmi uh, pohodlné ukazovat prstem na moje datum narození, že je špatný. Takže vlastně můžu celou dobu, celý život říkat, no jenom protože jsem se narodil v ten den, nebo v tu hodinu, nebo v... já vám chci říct, že to tak vůbec není. To není hmm. žádná pravda. A pokud tam zátěž je, tak... Uh... O to pozitivněji bychom k tomu měli přistupovat, ne, aby jsme se z toho snažit dostali ven. A pat popel na hlavu. Ano, právě. nebo to ještě podporovat právě tím negativním myšlením. A vy. tou energií opět zase, že? Hmm. Hmm. Ty máš na krku jedenáctku, je to tvoje oblíbené číslo? Je, je mm -hmm. to moje oblíbené číslo, je to mistrovské číslo. Ano. To jsme si říkají, že jsou mistrovská čísla 11, 22, 33, 44. A co se týká mistrovských čísel, eh, mohla bych říct takovou věc. Ono často si lidé myslí, že když teda jako sečítáte vaše datum narození a vyjde vám jedenáctka, nebo dvacítka dvojka, nebo třicítka trojka, nebo čtyřicítka čtverka, tak samozřejmě můžete ji sečíst dál, že máte tu dvojku, čtverku, šestku nebo osmičku, anebo to nesečítáte. Že? Každý záleží, v jakém levlu... Um, numerologie je, že mm -hmm. když je to ta lehčí, když jste začátečníci, tak třeba to sečítáte. Potom, když už jdete víc do hloubky, tak to nesečítáte. A když jdete ještě do větší hloubky, tak se díváte ještě na ty čísla jako dál, že to jsou jako by levly. No ale je ven, velmi taková důležitá věc, co si myslím, že když se lidi narodí jako mistři, oni se narodí s tím mistrovským číslem, mm -hmm. ale musí si ho potom zasloužit. Mm -hmm. Takže oni, když žijí vlastně ten jejich život, tak je jim vždycky tak jako zvláštně víc naloženo, bych to tak řekla všem mistrům, protože mají se naučit právě ty lekce a, a ten, ten život vnímat úplně jinak, aby se z nich stali ty mistři. A oni mají opravdu za úkol potom jako vy, vy, si, vy to musíte prožít, ten život, a potom máte za úkol s náma ostatníma normálníma smrtelníkama, jakože šestka, čtverka, že jo, dvojka, tak uh, se dělit o ty zkušenosti a radit a pomáhat. No. Ale často, protože um, jsou lidi, kteří vlastně ta, ta, ty, ty mistrovské čísla mají jako tu dvojitou silnou energii, tak oni to právě nezvládají. Že? Těžké se to, těžce to jako nesou a, a můžou právě být spíš, jak bych to řekla, spíš jakoby v křeči a namísto toho, aby to proudilo, tak to seknou nebo vytváří tlaky na ostatní lidi. Mm -hmm. Mistrovské čísla mají bohužel a oni to ale nedělají vědomně, oni to nedělají na schvál, protože oni té energie mají opravdu hodně a nevědí, jak s ní pracovat, tak můžou fakt vytvářet jako na okolí, kde jsou tlak. Můžou buď to kritizovat, nebo jedni, jedenáctka hyperaktivní, že jo, třicítka, trojka, ta zase je velmi kritická. Dvacítka, dvojka, ta zase je velmi taková jako, že chaotická, jako není v rovnováze, ta vám jednu chvilku řekne, mně se líbí modrá a obleče si zelenou a řeknete, ale tak proč si to kupuješ zelený? Ty říkáš, že se tě líbí modrá. Říká, ne, to není pravda. A jsou pořád, oni jsou pořád jako v takovém jako obrovském jako by chaosu a vůbec... Takový schizofrený. No, takový, ale oni... <laughs> Emocionální. Jako to, ano, oni, oni, ale to mm -hmm. taky jako ne, nedělají na svá... Oni si ani neuvědomují často, jak si protiřečí, že jo? A čtyřická čtverka, to jsou zase, to je velmi vzácné mistrovské číslo. Já třeba za, za ty roky, co je opravdu už více než 30 let, co počítám, tak jsem mistrovských čísel 44 třeba poznala 15. Hmm. Jako opravdu je to velmi vzácné číslo. 
A oni jsou třeba zase velmi zajímaví v tom, že když komunikují, tak komunikují jako kdyby zvláštně ve zkratkách, protože oni všechno vidí tak jako schematicky, tak moc jako, jak vždycky říkám, tak jako ve čtverečkách. A, a já mám dva kamarády, oni jsou nejlepší a největší podnikatelé, protože um, jsou právě takhle jako schematičtí, anebo zase mezi něma právě můžeme najít takový, bohužel musím použít to slovo, také jako trosky, že? takový lidi, kteří to opravdu nedali a neuměli s tou energií pracovat. Mm-hmm. Takže ty mistrovské čísla, vždycky, když potkáte mistrovské čísla, tak um, snažte se je nacítit. Přestaňte pořád nějakým způsobem kritizovat, protože lidi neustále jsou zvyklí a myslí si, že na to mají právo, jo? pořád mít názory, pořád někde někoho kritizovat, pořád jako soudit, soudit jo? odsuzovat, posuzovat, jako se vším respektem, na to nemáme vlastně nikdo právo, nikdo, koho pořád jako posuzovat. A když víte a věnujete se trochu numerologii a potkáte se s mistrovským číslem a vidíte třeba ve skupince lidí, že tam je jedenáctka, která už jako Oni třeba nedokážou být dlouho soustředění. Oni už třeba sedíte u stolu s jedenáctkou, objednáte jako jídlo a on... A už je to pryč. A už přemýšlí nad tím, jako co budeme dělat, kam budeme. A nepůjdeme do muzea. A teďka tam sedí třeba nějaká vyklidněná, zase já nevím, sedmička. Pak je tam devítka, co si chce povídat, a trojka, co nezavře pusu. A teďka ta jedenáctka už je tak se nudí. A už, a, no, a už se nudí a už ji utíká vůbec. A teďka někdo říká, ty mě vůbec neposloucháš. Jo, jasně, takže jako oni to, oni to mají. Ale já bych chtěla, abyste je respektovali, protože oni opravdu jsou takové jako hodně rychlejší, že jo, než, jako než všichni ostatní. No. Ty, takže jedenáctku já milu, když vím, že tam musíme pustit tu. Energie ještě víc. <laughs> no, já totiž, co znám jedenáctky, tak to jsou kolikrát lidi, já tomu říkám, se kmečem. <laughs> se kmečem, ano. Oni jsou takhle... Oni mají jazyk jako břitvu. Ano. Jsou ve, ze no, všech... no, a někdy prostě dokážou velmi rychle cokoliv rozseknout. Ano. A vůbec se s ničím nemažou. Ano. Jsou až tvrdý a drsný. Ano, jsou, ale tam je to právě o tom, umět to svoje mistrovské číslo používat. A kultivovat, víc, nějakým způsobem. A jako, to je takový jako nejhrubší mistrovský číslo, víc, takový... Ono je úplně jako nejvíc mistrovský, že? protože ta jedenáctka jako je na vrcholu, takže opravdu mají velkou zodpovědnost. A jedenáctek je opravdu hodně. Mm-hmm. Je hodně. Mm-hmm. A, a jak říkáš ty, že jsou všichni se jako rychle jako hotovi, oni by měli být trošku víc trpěliví. Do to měli, no. no a, a měli by pochopit, že opravdu ta jejich obrovská síla té jedenáctky, jak říkáš ty, že jsou se vším rychle hotoví a že tak jako začnou sekat, tak aby neublížovali tím slovem, že jo. Mm-hmm. A aby, na, aby, aby tu energii spíš jako proměňovali v to hezký, mm-hmm. v tu podporu, mm-hmm. v to... V to v to, jako že vlastně pomáhají lidem v té realizaci něčeho, protože oni to, to doká, jako oni opravdu tomu dokážou, jako oni mm-hmm. mají ten talent. Jo. Oni jsou dvojití lídři, že jo? oni to tam prostě mají. Vši, oni jsou takový, nevím, jestli se říká správně český megalomani, že všechno jo, jo. vidí, že všechno ve velkým, vidí, ve velkým mm-hmm. když chodíte prostě nás nakupovat jedenáctky, tak to je plný košík vždycky mm-hmm. a prázdný účet. Ano. No tak oni jsou šikovní, oni mi peníze umějí vydělávat, že? Ale i třicítky trojky, jo. To, když jdete ke třicítce trojce domů a k jedenáctce, tak jako, já nevím, jarna nádobí otevřete a tam mají třeba šest těch vyskládaných, že jo. Štverka ta ne, ta ještě, ta má je, jar. A ještě do toho dává vodu, ještě to jako štěrchá do té poslední kapičky a pak ještě na to týden zapomene to koupit. Ale třeba jedenáctka se tam smějou. No. <laughs> Ale třeba jedenáctka nebo třicítka trojka. Jestli máte sousedy jedenáctky nebo třicítky trojky, tak určitě budou mít zásoby pro vás. Dělám si tak trošku legraci, jasně, no, jasně. jako abych tak trochu jako to zdramatizovala. A teďka já už vidím, jak se všichni poslouchá a říká, no to na mě sedí a někdo, no, to na mě nesedí. A, to. a teďka k tomu chci říct jednu taky důležitou věc, Alžbětko, 
všechny čísla nebo ty rozbory, co jsme, nebo ty videa, co jsme povídali si o číslech, to člověk sám o sobě většinou není schopný si říct stoprocentně, co na něho sedí a co na něho nesedí. Ty potřebuješ mít vždycky někoho, mm-hmm. kdo ti řekne, dívej se, já jsem se dozvěděl tohle, 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 já jsem takovej, protože většinou jsme rádi, když na nás něco sedí, je to příjemný. A když zase řekneme, že tam, dívej, dávej si pozor na ego, na aroganci jedenáctko, protože často jedenáctky můžou působit velmi arogantně. Mm-hmm. Jo. Takže jako sám si to nepřiznám, ale když půjdu k, někým, k někomu, co nemá strach, že ho seřveš, jedenáct, okamžitě, jak říkáš ty, že jo, tak a, a budeš tam s pokorou a řekneš, že jsem občas opravdu arrogantní, tak ti řeknu, mm, ano. Ale co je třeba zajímavý, ano. ta síla jedenáctky se projevuje hodně na venek. Třeba ale u té dvacet dvojky, Hmm. Tam je vnímám, tam ta síla je velká vnitřní, že hodně ano. vydržejí a že je to takový jako hodně emocionální číslo, ano. ale i citový číslo, ano. že prostě ta síla se projevuje na, na, uvnitř toho ano. člověka. Ano. Kdy... A není tak zřel, zřejmá, není tak dobře vidět, jako u té jedenáctky, tam to poznáš ne, že jo? Ten člověk to... se projeví docela ano. rychle. A u té 22 to je Maj taková vnitřní. skrytá síla. Mají vnitřní směr. Ano. A velmi hluboký. Obrovský, ano, hluboký, obrovskou intuici. Ano. A hlavně ve vitruviánském muži, když si teďka vizualizujete, tak má hlavu, vitruviánský muž, má takhle roztažený ruce a nohy. Ano. Jedničku přiza, přiřazujeme k hlavě. Mhm. Dvojku mezi ruku a hlavu. Mhm. To znamená do prázdna, ale k hlavě. Mm-hmm. A, a to je právě o, té, o, o tom neviditelném světu, o té intuici, ano, ano. o těch emocích. Takže vlastně dvacitky, dvojky, jako ty mistrovské čísla, oni jsou úžasní psychologové, jo. koučové. Oni se dokážou jakoby nacítit opravdu do těch lidí, nebo oni často pracují s dětma, nebo měli by pracovat mm-hmm. s dětma. Mm-hmm. Protože ta naše nová krásná generace, krásná generace, když jako často ti starší že jo, si stěžují, že jsou takoví a jsou makoví a přitom jsou úžasní, tak uh, si myslím, že právě ty dvacitky dvojky je můžou pochopit, protože oni se, ta nová generace, já jsem nedávno to mluvila s dcerou, já mám jednu třicetiletou dceru, jednu skoro, skoro dvacetiletou dceru, a tam je, ta třicetiletá mě říká, mami, tam je opravdu takový, je to pro nás těžký, protože my se cítíme víc jako v té generaci těch 60., 70., jako 80. let a vidíme, jak se jako chováte, jak žijete, ale my už chceme jako tu svobodu a chovat se trošku jinak, takže se cítíme jako táhnutý z jedné strany na druhou, víš? A pak je ta generace těch dvacetiletých, protože ta, těch třicetiletých si přijí jako svobodu nějakým způsobem. My ne, my jsme na to nebyli zvyklí. Mm-hmm. My jsme byli zvyklí, že pořád něco musíme. Ano. Ta generace těch třicetiletých vlastně, ti zase chtějí dělat, co je baví a co se jim líbí, nebo co se jim nelíbí. No a ta těch dvacetiletých... Už to rovnou dělají. <laughs> Ty už ani o to nepřemýšlejí. Že tě... No právě, oni chtějí úplně svobodu ano, a, a vůbec, přesně, víš, a jako je to takový zvláštní. V tom žijou. Proč, ano, a proč vlastně to zmiňuju, je to, že ví, co z té dvacitky dvojky a jste tady z těch 60. 70. let, že jo, 50. nebo jako 80. Tak, tak je pochopit a pomoct tím. Ale to neznamená je měnit k obrazu svému. Mm-hmm. A, a právě ta dvacitka dvojka má ten, ten cit, ten dar mm-hmm. toho, to, to opravdu jako jim, jak bych to řekla, jít pod kůži a do srdci a do duší a, a nějakým způsobem jim je uklidnit a vytáhnout z nich to nejlepší. Mm-hmm. Takže ta dvacitka dvojka, ale, ale dvacitky dvojky, protože pak je to jako čtverka, oni dětství měli většinou taky hodně o emocích, kde museli hodně nad sebou jako přemýšlet jak jedenáctky byly více jako utlačovaný zase, že právě nemohli 
moc projevovat ty svoje emoce, tak ty, ty dvacitky dvojky ty je projevovaly, ale jako měli ten bohatý, opravdu vnitřní svět už od malíčka. No. A na rozdíl od toho 33, já ji vnímám jako takové jako číslo mága, které může mít obrovské štěstí v životě. Kde se vzalo, tu se vzalo štěstí a kde se vzalo, tu se vzalo velká ztráta. To je takové zvláštní, sice samozřejmě komunikace úžasná, co, co si nevykomunikují, to nemají, ale tam je takové ještě nějaký meziprostor, mm -hmm. takové neočekávané, které přijde a zase odejde. Ta, ta trojka je nesmírně zvláštní. Já teda miluju trojky a miluju kombinaci 33, ale i 369. Ale ta trojka sebou přináší věci neočekávané nebo, nebo očekávané, ale nevíš, kdy přijdou. A zase se to ale může velmi rychle vytratit. Zvláštní číslo. Já jsem ho ještě úplně nepochopila. Třicitka trojka je, hmm, jak říkáš ty, zvláštní číslo pro tebe, protože ho, že ho nedokážeš pochopit. Ono je taky velmi zajímavé třeba. Kde se vzalo, tu se vzalo. No, to jo. <laughs> Něco to, na tom určitě, to. To určitě, ale víš, co je třeba hodně zajímavé? Že třeba, já nevím, čtverky jako čísla sympatizují víc s devítkama, nebo si rozumí s šestka, s třicítkatma, trojkama, nebo takhle. A právě je to takový zvláštní, zamyslete se jako i vy, jako diváci, že když si propočítáte okruh vašich lidí, mm -hmm. tak se tam opakuje častěji nějaké číslo. Protože právě ho pochopíte a rozumíte mu a souzníte s ním. A pak jsou čísla, které jdou tak jako úplně mimo vás, protože vůbec jako vám to úplně jako utíká. Takže se mně líbí, že ty říkáš, že já nedoká, já je mám ráda, ale nějak jim nerozumím. Protože zrovna jako... Ty... Ale i protože to je takový jako ne vždycky uchopitelný. Já miluju 33 a, 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 a vždycky, když vím třeba na autě 33 nebo na domě 33, říkám, bude dobře, bude to fajn, ale... Je to takový neuchopitelný. A nevím, jak to mám popsat. Ta čtyři, ta čtyřka je jasná, jasnější. Ale mm -hmm. dokážu si představit, že to jsou hodně profesoři, učitelé 33. Třicet, třicítky trojky mají extrémní talenty. No, extrémní určitě. Talenty. Určitě. Malíři, mistři. Na detaily. Mm -hmm. Jako opravdu. Mm -hmm. A mají uh, veliký dar komunikace. Ale je to i jejich takový jakoby právě ten úkol, aby se naučili komunikovat ty jejich emoce. Hmm. Protože třicítky trojky velmi často jsou takové vznětlivé a zuří. Můžou jakoby zuřit rychle. A nebo když to právě, já vám doporučuji, aby když to na vás přijde, tak aby to nepotlačovali. Protože oni opravdu jim, to je takové jako, že na ně to přijde a prostě úplně to zrudnou, že to tak řeknu, a úplně jim jde krev do hlavy, potřebují nadávat něco nějak jako řešit. A potom toho, tomu okolí, okolí se lekne, okolí to nechápe, děti, když jsou v tom prostředí, tak se leknou. A takže je dobrý, když to na vás jde, tak si to uvědomit a naučit se mít nějaký, uh, nějakou věc, co může být, já nevím, když obleču si boty, jdu se proběhnout kolem domu. Myslím to vážně, jako, nebo mm -hmm. si jdu do sprchy, dám se studi, osvěžím se, nebo si pustím nějakou příjemnou hudbu, co mě uklidní, protože oni to mají o tom projevu té těch věcí ven, mm -hmm. té komunikace. Mm -hmm. a, a bohužel, když, protože, jak jsem říkala, každý mistr si to svoje mistrovské číslo musí zasloužit. On si ho musí prožít, on si ho musí za, jako zažít. Mm -hmm. A ten, kdo třeba se teďka dívá, řekne, ale to není pravda, já taková nejsem, seš. Ale co třeba děláš, ty to držíš v sobě. Ten, tu, tu energii třeba toho, že rychle něco naštve. Jo? A ono je lepší to dát ven, než to držet. Protože když tu energii, to, to, to zuří, to, jako, že jo, to, to, to držíš jakoby v sobě, tak ono to potom vytváří tlaky jakoby v tom těle. A potom 
se můžou vám stát nepříjemné věci. Abych to řekla tak jako co nej, nejvíc jako hezky. Takže, když to na vás jde, to je fakt jako obrovská rada pro třicítky trojky, protože třicítky trojky potom v určitém věku, ty, co to nenechali proudit, tu mm-hmm. energii, ať je to ta pozitivní nebo ta negativní, protože oni se častě jakoby rych, rychle jako rozhorčí nad něčím, protože jsou právě kritičtí, protože právě mají ten talent a vidí ten detail, nebo vidí to, že by to šlo udělat líp, nebo rychleji, takže nemají tu trpělivost, takže to všechno jako rychleji naštve. Jenže když si myslí, že se naučí to, že to v sobě drží, tak si nesmírně ublížují. Hmm. Takže je důležitý, a potom fakt můžu z toho nemocně. Takže je důležitý si najít ten kanál toho Alžbětku, aby to šlo jako z nich ven. Rozumíme si? Mm-hmm. Určitě. Je to, ex, to je fakt jako veliká rada. Že to prostě ty... nějak zpracovat ten přetlak vnitřní. Ano. Oni to extrémně, třicítky, trojky, extrémně potřebují zpracovávat přetlaky, mm-hmm. které mají. Takže jestli jste třicítka, trojka, nebo máte doma třicítku, trojku, tak je to důležité to vědět. A i když začne být takový ten vzduch doma, že by se dal krájet, tak nepřidávat do toho, mm-hmm. ale raději tomu ubrat. A nebo, nebo toho člověka jakoby uklidnit, nebo mu říct, víš, že tě mám rád. Protože oni to tady v tomhle to třeba třicítky trojky, jak jsou úžasný, tak to v tom má jako těžký no, občas. A je potřeba je pochopit. Ale chci říct jednu věc. Jsou to největší milovníci a milovnice. Mm-hmm. Mm-hmm. S tím já tohle zkušenosti nemám, se přiznám. No, já vím, ale třeba jako ti, co... Jako to, vždycky se baví o takých jako tématech, tak to je taky jako téma. Aha, aha. Že jako, že ta komunikace tě... probíhá na té fyzické úrovni. Na, Velmi bez dobře. Mm-hmm. Mm-hmm. No, no. Takže teďka už tam, no, tak už ti, co jsou, asi jsou třicítky, trojky, tak vám právě chci říct, že jste úžasní jako mm-hmm. i po té fyzické stránce. Já si dokážu představit, jsou to výborní spisovatelé, uč, profesoři, výzkumníci. No jasně, no jasně. Někde... Protože právě oni mají takovou tu, jako oni vidí, co ostatní nevidí. Mm-hmm. Oni jo. si všimnou, že o nějakých takových právě úžasných detailů a, a jiní to nevidí. Ne? Ano, tak takhle vnímám přece trojky, že vidí to, co ostatní nevidí. Absolutně, absolutně. Ale protože to ostatní nevidí, tak je to někdy může znervózní, no jasně, že jako zase taky, že jo, ty, oni jsou všichni taky jako zrychlený, ty, ty čísla, mm, ano, mistrovský, oni no. jsou všichni zrychlený. Protože mají dost energie. No, protože to mají dvojty, mm-hmm, jo, ano. takže jako furt taky jako... Ano, čtou mezi řádky. Mm-hmm. Taky. Všechny mistrovské čísla. Určitě. Když pochopí, že jsou mistrovské čísla, tak máte ten dar číst mezi řádky. Tak si to uvědomte. A neklouzejte po povrchu. To určitě. No a teď jsme dlužní ty 44, taky malý, malý výklad. Něco malinkatýho. věnovat. Tak jak jsem říkala, tak opravdu je to vzácné číslo. To je vzácné. A mají obrovský talent na to, že kamkoliv přijdou, tak se podívají a ví, jak by se tam dali vydělávat peníze. Mhm. Opravdu. Oni jako mají geniální nápady, mají geniální nápady na postupy. Takže to není jako, že oni tam přijdou a vidí tady, dívej, je, vy tady máte takovýhle světla, hm, ty jsem ještě nikdy neviděl, kdyby si jich koupil 20 a tam by se mohli dodávat tam do té a do té firmy a tohle. Ale oni jsou schopni vám i napsat do detailů ten postup, propočítat, vypočítat, mm. aby se to dalo realizovat. Mm. A mají veliký jako opravdu dar toho postupu, toho detailu, té techniky, toho, že oni vlastně zase vidí taky... Každý to mistrovské číslo vidí něco, co jiní nevidí. A právě Tohle, já opakuju, já mám dva kamarády, co jsou velcí podnikatelé. Oni jako mali, jako dva kluci, kteří neměli nic a teďka mají třeba firmy, co jsou na burze, jako 
jo, akcie, opravdu jako ve velkým, protože to pochopili. Oni pochopili ten jejich dar toho vhledu do té hmoty. A zajímavý na tom právě je, že ta osmička, jo, to nekonečno, ta hmota a spiritualita, protože opakuju to pořád do nekonečna, aby to lidé pochopili, že když v něco uvěřím, tak to můžu realizovat. Když v to nevěřím, tak to se nestane. Mm-hmm. A osmičky, tyhle, speciálně když mluvím tady o těch mých přáteli do čtyřicítky čtverky, tak oni jsou extrémně spirituální, ale mají stovky zaměstnanců. To jsou právě už takové jako na těch vyšších pozicích a uvědomují si, že opravdu ta spiritualita, že všichni mají tam taky ty svoje budhy schované, ty, ty, ty kamínky, ty krystaly, že a nosí ty svoje talismany pod těma modrýma mm-hmm. mošilema, že a takhle. A pochopili, že to opravdu jako je. Takhle. A osmička je velmi spirituální, čtyřicitka čtverka je velmi spirituální a může se jí opravdu dařit, když to propojí s tím neviditelné. Ale je důležité, aby byla flexibilní. Protože čtyřicítky čtverky jsou taky genera- generálové a chtějí, aby všechno bylo po, ní, po jejich a aby um, prostě raz, dva, raz, dva. Všichni musí prostě tak, jak říkají oni. A jsou velmi mm, velkorysí. Rádi se dělí, ale jenom tam, kde chtějí oni, nesmíte jim říct. To je taky zajímavá věc. O mistrovských číslech oni jsou velmi velkorysí a velmi rádi se dělí, ale nesmíte jim o to říct. Mm-hmm. To je taky, jako, že když řekneš dej mě, nebo oni, jako, když vycítí, že, jich, že je začnete využívat, mm-hmm. tak se okamžitě stáhnou a jsou schopni vám i zmizet z života bez stopy, bez toho, aniž byste, jako bez vysvětlení. Protože ucítí, že je chcete využívat. Jo, takže to je třeba taková jako taky zvláštní charakteristika mistrovských čísel, že oni dají, oni nakoupí, oni vás vezmou, oni zaplatí, oni vás obejmou, že? Ale jakmile ucítí, že jako vy jako z nich Cucáte, že to tak řeknu, no, paní no. moc, tak se jako seknou. Mm-hmm. A nic, nic nebude. Takže tohle třeba, uh, a, ale ta, u těch 40 čtverek je opravdu velmi důležitá ta flexibilita a normálně se opravdu jako protahovat fyzicky, když ráno vstanu. Jasně, všichni bychom měli cvičit dobře. Mm nebo se nějak jako trošku protahovat, že jo? Ale u těch 40 tek čtverek je to fakt důležité se, si to uvědomit, aby nezůstali stuhli mm-hmm. v, té, v, té, v té jejich pravdě mm-hmm. a byli flexibilní a občas si taky nechali poradit, nechali si něco říct. I? Takže takhle asi 40 čtverky. Ono se tam Může právě probít ta rigidita, taková ta, ta stuhlost, jak jsi řekla, mm-hmm. díky těm, těm dvou čtyřkám, že jo? A pak bolí kolena, že jako mm-hmm. ruby, mm-hmm. pak jako doulížovat a najednou si něco vstal, se jim stane, jak to, no hádej, <laughs> že? Nebo zase třicítky, trojky, když je to o té komunikaci, tak um, si mají hlídat uh, krk, že jo, nebo vše, hlasivky, starat se o ně. Oni, oni, oni umí aj krásně zpívat. Jo. To mají velké talenty že jo, na zpěv. Ty dvacitky, dvojky zase, jak, jak mají ten vnitřní bohatý svět, tak by měli se um, si uvědomovat, že pro ně, aby, že musí občas jako odpočívat tu hlavu. Víš, to, jak jim to tam funguje pořád, neustále, tak si najít nějaký meditace, nějaký relaxační cvičení nebo nějaký dechový cvičení. Takže on každý, jako to, každé to mistrovské číslo jako má uh, tu, t, 
ten přetlak té energie někde nebo v něčem. Že jo? Takže potřeba s tím umět zacházet, aby potom se to nepodepsalo negativně na těle, ale aby to spíš bylo pozitivní všechno. Mm-hmm. Moni, nabízí se otázka, proč v té řadě se nepokračuje dál, co se týče mistrovských čísel, čili proč ne 55 a 66 a 77? Tak to je teda dost dobrá otázka, Alžbětko. Tu mě ještě nikdy nikdo nedal. Přemýšlela jsi já nad, nad tím, tím to skončilo už 44? Ano, já jsem nad tím přemýšlela, je to super otázka, ale... Existují čísla od jedničky do devítky, takže vlastně, když sečteš ty mistrovské čísla, tak by se měly vejít do té devítky. 2 plus 2 je 4, 4 plus 4 je 8, 3 plus 3 je 6, 1 plus 1 je 2. Když se uděláš 5 plus 5, už, tak to je 10. 6 plus 6 je 12 a to už jako neexistuje, protože vlastně v numerologii existují čísla od jedničky do devítky. A jak říkají filozofové, že o co dělají citáty, tak říkají, existují čísla od jedničky do devítky a všechno ostatní je jenom výmysl. Hmm. A všechny ostatní čísla, že jo, 2, 34, 23, 660, to jsme si všechno vymysleli. Je to všechno poskládané z těch devíti čísel. Hmm. Takže já jsem si na to vlastně odpověděla tak, že už to, jako, to nejde jako dál. To je, to je jenom v té, od té jedničky do té devítky. Je zvláštní, že to jsou jenom sudá čísla, když to sečteš, jo? 2, 4, 6, 8. Mm-hmm. To je taky, no. Mm. To, je, to je taky zajímavé. No. Ale co se týká čísel, tak se dá opravdu propočítat úplně všechno. Od kreditní karty, přes telefonní čísla, přes, já nevím, číslo popisné. A každé to číslo dává nějakou energii. Mm-hmm. To, te, te, tomu člověkovi, nebo té situaci, nebo Určitě. tomu místu. Takže vlastně ty čísla jsou opravdu jako andílci, Takoví naš, naši poslíčkové rádci, kteří nás mají rádi, mají tu dobrou energii a chtějí nám pomoct a vést nás jako maximálně. A určitě respektuješ třeba čísla, když jsou tři jedničky, nebo tři dvojky, nebo čtyři dvojky, že, že taky to přináší nějaký signál, mm-hmm. nějakou symboliku, viď? Mm-hmm. Třeba když vidíš čtyři čtyřky, tak je to takový, ta, ta čtyřka umocněná. Absolutně, absolutně ano. To... Proč si Každý... říkáš čtyřce, že je andělské číslo? To já vůbec, jo, to se říká. Mm-hmm. Jo. Že říkáš... čtyřka je andělské ano, číslo, ano. to já vůbec nevím. Mm-hmm. To já, já, Tady na já to tak vnímám, víš, ty čísla trošku jako tím mým způsobem. A já jsem si vlastně jako o číslech nic nikde nějak moc četla. <laughs> já jako nevím, víš, a... A takže ani tohle nevím, že se říká o čtyřce, že andělský mm-hmm. číslo. A taky se říká, že čtyřka je vibrace planety Země. Aha, vidíš, mm-hmm. to jsem nevěděla. Zajímavý, viď? Mm-hmm. No a Jung Vždycky tvrdil, že učit. čtyřka je číslo dokonalosti, protože vlastně ty čtyři body uh, nejlépe v kružnici symbolizují dokonalost. No, Zajímavé. Vidíš, to, no a přitom se říká zase, že perfektní číslo je trojka, že jo? Mm. Jako trojúhelník. Já, ty... A když se dáme dohromady, to je jako v numerologii, že jo? Jedna plus jedna je v matematice dva. Mm-hmm. Jedna plus jedna v životě jsou dva? Ne. Nikdy i tři, čtyři, pět, podle šest. toho, jak se snaží ty, ty jedna a jedna. No, no je to <laughs> pak pak děti. A kolik mají děti? Ale je to, jako víš, je to takový jako... Zajímavý. Je, je. Jistě. Čísla no, taky krásné. záleží, v jaký kultuře um, my se nacházíme, jo? Že třeba ta evropská kultura... To má ze čtyřkou takhle, víš? A třeba na východě bychom se rozděli úplně jiný, eh, jiný pojmy o těch čísel. No určitě, no. Uh-huh, uh-huh. Ale já je nestudu. Já, já jako víš, jako... Ne, protože ne, máš svoji cestu a no, to je dobře. No já dobře. Jako to nevím. Já to je pak prostě... obohacující pro všechny. Na, jako na, napojím na lidi vlastně v tom daném okamžiku a vlastně kanalizuju v, tý, v ten daný okamžik ty čísla, že? a když třeba dělám nějaké, už jste tam taky byli že? na nějakých kurzech nebo těch přednáškách, když jsem, tak někdo řekne číslo a vlastně přes to číslo se dá napojit na podvědomí člověka, na, na, na tu energii, že někdo, uh, protože takový je vesmírná, je vesmírná jako inteligence ano. a my do té vesmírné inteligenci výza, vý, jako vyzařujeme, my máme kolem sebe metr energii pole, 
My máme kolem sebe metr pole a my to vlastně vyř, vyzařujeme ven. Že jo? A teďka to, co vlastně já dělám roky, je to, že se dokážu napojit na to pole toho metru ano. A, a vlastně vzít z toho, co ty potřebuješ slyšet, co ty zrovna třeba nejsi schopen vidět, mm-hmm. víš, a přes ty čísla to jako vykomunikovat, aby z toho si měl ten přísun. A dokážu si představit, že přijdou dvě jednácky a každý jednáct se řekneš úplně jin, jiný obsah absolutně těch ano. zpráv, protože prostě... No to víš, že jo? To absolutně ano. A to právě často se mě jako taky lidi, lidé ptají na to, jako numerologie. Není to, že vy si nastudujete jednička znamená to, dvojka znamená to, trojka znamená to. To je ten začátek, to je v pořádku. Že? Potom ale musíte pochopit, že ta jednička opravdu pokaždé, když je někde jinde, tak znamená něco jiného. Potom zase znamená něco, když je v kombinaci s jiným číslem. Takže jako numerologie to není, že se máte soustředit jenom na jednu věc. Že třeba, jak jsme dělali video o číslech, tak tam bylo, budeme si povídat o sedmičce. A tam jsme řekli jako něco. Hodně lidí se v tom vidělo a poznalo. Ale uh, ono se dá jít ještě úplně do hloubky. Mm-hmm. To je, jak když třeba jíte nějaký dobrý tal, jako uvařené jídlo a teďka vidíte, že tam jsou třeba ty těstoviny a na tom je ta červená omáčka že? a spostrouhaný sír. Takže řeknete, já jím těstoviny s červenou omáčkou a se sírem. Ale ten sír, ta červená omáčka a ty těstoviny v sobě mají další ingredienty. A vy, když to jíte, tak vy neříkáte, je, já cítím tu mouku a to vajíčko v té těstovině. Rozumíme si? A vlastně, když začnete se učit čísla nebo numerologii, tak tam jde vlastně o to, aby to jedno číslo jste začali vnímat úplně jako v té jeho podstatě. Se všema těma ingrediencema. Se všema těma ingrediencema a šli úplně do té hloubky. A hlavně čísla se nevnímají přes hlavu, ale přes srdce, přes duši. A, a, a číslo vlastně v numerologii se používá Hlava, když to vypo, když počítáte, že? ale potom je opravdu důležité přeskočit do té pravé hemisféry a pak se na to nacítit, pak, si, pak to navnímat. A teďka lidi napadne, může se to naučit? Ano, můžete se to naučit, ale tam jde hlavně o to, abyste, a zase se vrátím úplně na začátek, abyste se naučili vibrovat na, té, na těch vysokých vibracích. Té lásce, ten, ten vrchol vlastně té spirály je láska, že jo, pochopení, porozumění, to, že někomu přeju a nezávist, strach a pocity viny. S tím nikam, se vším respektem, s tím nenacítíte vůbec nic, jako. Takže, ta, takže vlastně ta, ta, jako ty čísla, ta numerologie jsou opravdu jako nádherná věc. Ale nemáte se soustředit Jenom na, tu, na to jedno. To, mm-hmm. to je prostě neuvěřitelný svět. A viděla se, jako my jsme si povídali vždycky o tom jednom čísle, já nevím, 20 minut, ale jako když jdeš do hloubky, tak tam si můžeš povídat v opravdu týden a, a potom to přikládáš. Vlastně já vždycky říkám, že ty čísla vykládají příběhy. Ono to číslo vykládá o každém z vás nějaký příběh. Takže když jste sedmička a řekne, že jenom je to sedí, nebo jedenáctka, no já jsem takový, ale miláčku můj, jako ty máš dvoje datum narození, který má několik čísel, pak se to ještě vypočítá, pak se to vypočítá, když dělám vypočítek, tam třeba na tom papíře je ani 150 čísel a ty mezi sebou nějak komunikují. A z toho potom vyjde ten příběh toho jednotlivce. Takže to není jako, že všechny sedmičky jsou stejné, všechny čtverky jsou stejné a takhle, ale jde se opravdu hmm. úplně do toho ingredientu. Té. Ano. Takže takhle já jako by vnímám čísla a numerologii a všem, co by se jako by chtěli naučit, tak doporučuji, aby se hodně pracovali právě na sobě a dělali, jak bych to říkal, dělali si jako dobře v tom, že 
jedí dobře, chodí na ty procházky, mazlí se s kočičkama a prostě jsou šťastní a přejícní a veselí a, a pak jak se jim otevře to srdíčko a jsou jako bezprostřední a, a cítí se, že nastoupí do autobusu nebo do, do, do vlaku do kupé, nastoupíte do kupé a s úsměvem řeknete všem dobrý den a, a, a prostě je tam ta lehkost, ta odvá, taková ta odvázanost, takový, ne, jako přijdete a se, se si na to svoje místo a jste tam schovaní už, abyste byli jako třeba, já jezdím hodně vlakem Brno, Praha, že? tak jako schovaný tam, ne, já když jdu do kupe, tak jsme potom všichni kamarádi za deset minut a vykládáme, všichni odvodí telefony, iPady a prostě už to jede. A už si všechno vykládá, jako je to, je to skvělý. A takovouhle jakoby energii, ty, vy potom můžete opravdu nacítit čísla. A nejenom čísla, kameny, krystaly, karty, všechny věci, co nám tady byly zanechány našimi předky. Že jo? Já neříkám, že je jenom čísla, absolutně. Existuje fakt jako desítky nádherných jako pomůcek, co jsou tady pro nás, aby nám pomáhali, ale my, my nejsme schopni je využít, protože nemáme tu energii, abychom pochopili jak jsou silní a krásní. Takže to je vlastně zase opět o nás. A o našich filtrech, víc? A o našich filtrech. Mm -hmm. Takže nejlépe všichni odhodit, být bezprostřední, mm -hmm. velkorysí, mm -hmm. ty filtry, radostní. A ty filtry právě, oni vždycky lidi říkají, no jo, ale jak to mám udělat, jak to máš udělat? Jako jeden třeba z našich nej, um, takových jako největších úkolů v životě je umět ovládat nebo umět si všimnout, když mě přichází negativní emoce a pochopit, odkud ta negativní emoce přichází. Protože ti řeknu, a o tom jsem přesvědčená, že 99% negativních emocí přichází z pocitu viny. A lidi, když teďka si sednete, zamyslíte si, když jste teďka v pohodě a všechno jako je dobrý, tak vlastně nemáte pocit viny. Ale když začnete mít negativní emoce, tak opravdu kořeny jsou v pocitech viny. Mm -hmm. A my jsme byli od malička vychovávány mít neustále pocity viny. Vůči čemukoliv, komukoliv, od malička. Jako. To, to, to je jako hrozný. Takže když máme nějaké takové, ty, jak říkám, takové ty škraloupky na sobě, taky to brnění těch, že jo, těch, ty, ty masky, ty masky a ty negativní prostě ty bloky, mm -hmm. tak je odhazovat, jak začít tím, že si uvědomím, že mám negativní emoci a zkusím se zamyslet, odkud pramení, kde má ten kořen. A věřte, že hodně, fakt jako 90% je to v těch pocitech viny toho, že jsem někde něco, někde nějak. No a potom ještě... Který si člověk vůbec ani nemusí pamatovat, že to může no být jasný. ještě z hluboký minulosti. Absolutně, chtěla jsem to právě říct, mm -hmm. že to jde jako do, do minulosti. Mm -hmm. lidi, lidi, já jsem včera, já jsem přiletěla předevčírem, a včera už jsem měla pár jako sezení, tak přišla paní 73 let. Úžasná. Už když mě napsala, když mě napsala, um, já nevím, kde budu, jestli tam budu moc zaparkovat. Já říkám, dost dobrý, jako řídí tohle. Mm -hmm. A otevřeli se dveře a vešla taková energická, krásná dáma. Tak jsem jako dost koukala. A s tou jsme právě, s tou jsme právě řešili, řešili tu energii a řešili jsme minulost. A ona nechápala vlastně jednu věc. Ona, ona mi říkala, já se plácám už pár let v minulosti. A, že, a, a my jsme vlastně nejvíc pracovali spolu na tom, aby si uvědomila, že největší dar v našem životě je přítomný okamžik, Alžbětko. Protože ten, v tom přítomném okamžiku já můžu dělat, co chci. A vlastně v tom přítomném okamžiku já si vytvořím moji budoucnost, co se stane mojí minulosti. 
A lidi často mají negativní emoce, protože žijí buď to moc v minulosti, anebo mají strach z té budoucnosti a vůbec nevidí ten, ten přítomný okamžik a vůbec si neuvědomují, kde vlastně jsou, že tam vlastně se jim daří, že já říkám, prosím vás, řekněte mě jeden z vašich největších darů, to je paní včera, a, nebo z těch největších jako štěstí, co v životě máte. Oh, jo, oh. Já říkám, vemte tušku papíra, začněte psát, co máte, nebo na co jste pišná. No a nakonec jsme si uvědomili. Ona říká, no já jsem byla za mým obvodním lékařem před 14 dnama a já jsem zdravá jako řípa. Já říkám, jsem v 73 letech. No chápete to? A ona začala i té slzičky a říká, Ježíši Maria Moni, já jsem si to vůbec neuvědomila. Hmm. A to je právě, rozumíte, že hmm. představte si, jakože v těch... To bude jako samozřejmost, že Člověk to nevidí hmm. a přitom v tom přítomném okamžiku, ty jsi zdravé jako řípa v 73 letech, co si všichni přejeme, děláme všechno, proto lijeme do sebe nějaký ty lektváry, čaje, že jo, vitamíny, abychom jako drželi co nejdéle. A pak potkáte v 73 letou paní, co přijde úplně na, na, jako naběhne úplně plná energie nožku přes nožku, já jsem na ní koukala, vypadá úplně skvěle a vůbec si neuvědomuje, že tohle je vlastně to její největší štěstí. Hmm. A najednou ona říká, oh, ježiš, takže už to nemám řešit, to před 20 lety. Já říkám, pro boha, na no, Moničko, děkuji. A to jsou občas, víte co, to jsou občas takový úplně alžbětko, hmm. víš, takový jako momenty, si říkáš, aha, ok. A odcházela úplně nadšená, že vlastně zdravá. A že mohla odložit to, no. co, co vůbec ne, nemusela řešit. Vůbec. Že se vlastně plácala, byl, pořád byla naštvaná. Ona přišla do kola, a pak já říkám, to bylo před 20 lety a teď je to úplně jedno. Teď už s ním stejně nic nenaděláme. Mm-hmm. A ona jo, no. A takže otázka, a to je. proč někteří lidi nechtějí a nemůžou odpustit? A nebo něco pustit? Buď nikomu nechceme odpustit, a nebo tu situaci nechceme pustit, která se kdysi dávno stala nebo nedávno stala a jenom nás to zatěžuje. Já mám trošku odpověď, ale ona je taková nepříjemná. No, jako. jsem s tím. Protože to baví. Co je na tom baví, když je to bere energii? Ale oni chtějí, oni chtějí. Oni chtějí být ty destrukci v, tý, v, tý, v tom sebevírání. To je zase další, to je být v roli oběti. Ne, no. Oni chtějí být v roli oběti. Nezlobte se na mě. Ale opravdu, jestli přišli na svatbu nebo nepřišli, jestli vás podvedla už je to před deseti lety, anebo jestli se stalo, nebo že jste přiš, se rozhádali s rodinou kvůli majetku, ale to už je úplně jedno, to už bylo. A teďka je ten váš dar, ten přítomný okamžik, kdy vy si můžete jako žít ten den a já nevím, prší, tak to nevadí, vem zmu si holinky, prší, obleču se jdu. můžu pozvat kamarádku, můžu do kina, můžu uh, si upéct dobrou buchtu a pustit si u toho můj oblíbený film pro pamětníky a prostě žít v, t- v té kráse toho přítomného okamžiku, tak radši co sednu si a budu brečet zase nad tím, co bylo, anebo zase zavolám té kámošce a budu tam půl hodiny používat tu sílu těch slov, Mm-hmm, a stěžovat. vyklád a stěžovat a říkat a pomlouvat, ale jako t- lidi si vůbec neuvědomují, že to je opravdu jako negativní vybrat pořád, mm-hmm. negativní energie. Takže mě když náhodou někdo nějak zavolá nebo nějaká kamarádka něco, říkám stop, znáš mě miláčko, já to poslouchat nebudu, oni jo, máš pravdu, oni, promiň. Říkám, protože naučit si právě udržovat i to svoje, to, 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 tu svoji uh, energii, že jo, to svoji vajíčko, nebo řekněte tomu, jak chcete, že jo, zavřít se do té krásy a, a, a potom jako chodit a jenom to tak jako rozdávat, osmívat se, ale to neznamená, že každý mu občas, jak jsem říkala, není smutno u srdíčka, nebo se mu něco nestane, že jo. To zase, když jako spadnete dolů a chvilku to bolí, tak je to v pořádku. A pak rychle z toho zase ven. Ale právě tam je ten, tam jde o to se naučit rychle vylít ven. Mm-hmm. Rychle. A ne se v tom plácat rok, dva, tři, čtyři, pět, deset, dvacet. Jo. To, jako, to nemá smysl. Mm-hmm. To, vůbec, to právě je úplně to, jak si, že vůbec, protože v to, jedině v tom přítomném okamžiku my jsme schopni vidět to neomezené množství no. možností. No, no. 
A vlastně naše povinnost, naší povinnosti je dělat všechno proto, aby byl schopen vidět ty možnosti v tom přítomném okamžiku a na tom pracovat. A tím bych chtěla nastartovat letošní rok. Buďme v přítomném okamžiku a žijme na maximum. Dělejme to nejlepší, co můžeme dělat. Ano. A dejme za sebe to nejlepší, co ano. můžeme dát. Ano. A osmička je to nekonečno. Ano. Takže nekonečné možnosti na ano. nás v tomhle roce čekají. Přesně tak. Záleží jenom na vás. Ano. Jak k němu přistoupíte. Ano. Tak, Moni, moc ti děkujeme. Já děkuji a buď krásná, zdravá, šťastná, jako to teď jsi. Děkuji a děkuji moc krát za pozvání. Už se stalo.